Hello students, welcome to Easy Vidya. C20, C302, Mechanics of Solids and Theory of Structures. We will choose important formulas in the three chapters. And now, in this video, in January, I mean, February, March 2022, we will solve the short answer questions in the previous paper. Based on this, we will solve the short answers in the previous paper. So, we will define the first question in the previous paper. Define simple or pure bending. इधर चैप्टर वन नहीं चाहिए मान कि सिंपल और प्यूर बेंडिंग ने डिफाइन किया ले सिंपल डेफिनेशन लास्ट में मान कि थ्री मार्क्स होते हैं इकर डेफिनेशन एंटेंट है मान कि द बेंडिंग ऑफ द बीम विथ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड कंपलीटली फ्री फ्रॉम शेयर फोर्स अंटे पुरे मान कि बीम तीस कुल ना पड़ो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस इलास्टिक सो इपर इकड़ एंड एंड ए ये पार्ट ऐ देते हों दो ये मिडिल पार्ट ऐ देते हों दो इकड़ा इकड़ एलांटी शेयर फोर्स लेदो ओके इधर नेगेटिव शेयर फोर्स इधर पॉजिटिव शेयर फोर्स इकड़ एलांटी शेयर फोर्स लेदो आधे अकड़े कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट हों ओके आ पोर्शन में मानो यहाँ उनका उन्हें प्यूर बेंडिंग लेदा सिंपल बेंडिंग आ चेप्पा उनका अनमाता द बेंडिंग ऑफ बीम ऐटला उन्हें लिविथ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड नो शेयर फोर्स अनमाता अलाउ उन्हें आ बीम ने मानो आ बेंडिंग ने मानो प्यूर बेंडिंग आ चेप्पा उनका ओके मेरो ये डेफिनेशन लासी � is called pure bending and asthe sarpo thundi and ok vela ee bending moment diagram edhi koda vayega lagithe inka manchi impression anadha osthe nana maata next second one is define modulus of section modulus of section ke formula yandhi it is the ratio of z the represent jasthe meet the ratio of moment of inertia to the distance of neutral axis from extreme fiber ante put suppose rectangular section these kuna man kondi the end low this is neutral axis. Neutral axis is extreme fiber distance. Neutral axis is extreme fiber. That is the distance of the fiber. That distance is y and represent. So, z is the ratio of moment of inertia to the distance between neutral axis to the distance between neutral axis to the extreme fiber. Y is the distance from neutral axis to the एक्सट्रीम फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर अंडे टॉप, लेदर बॉटम फाइबर अन मारता, ओके, सो इट इस रेशियो ऑफ अंडे इट इस डेफिनेशन लास्ट से जेड इज़ इक्वल टाइ बाय वाई अन लास्ट सर पोत में डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन, चौंड मान की थ्री मार्क्स क्वेश्चन लो मार्क्स गेन चाहिए गलते मान अभी कोड़ा मान के चाला सिंपल का मेरा राय चु प्यूर बेंडिंग और मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन हो अटला ने मल्ले इनका मान के डेफिनेशन सुनते मोमेंट मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की हम्म रेडियस ऑफ कर्वेचर की ये डेफिनेशन लगाने का मेरे गुत्ते बैठ को गली दे इजी का थ्री मार्क्स गेन चाहिए चन माटा ओके रेडियस ऑफ कर्वेचर न्यूट्रल एक्सिस डेफिनेशन हो, ओके इलान्टी डेफिनेशंस मेरो चूज करना अपना नाल के डेफिनेशन सुनते हैं इन्दे, आ डेफिनेशंस ने मेरे जाते का बाय हार्ट जैसा रन करने मेरे ऑटोमेटिक का ये मार्क्स है ना स्कोर जाए चंन मारता, ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है मेरे चरो कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन for a simply supported beam of span 4 meters carrying an UDL of 3 kN per meter over entire span, take ये, इपुरे मन के कैंटीलेवर इच्छेरो, कैंटीलेवर या का span अंति इच्छेरो 4 meters इच्छेरो, okay and it carries an UDL of 3 kN per meter, इपुरे ये मरुतु ना रो maximum deflect sorry इधर कैंटीलेवर कादमा वाला डिगिंदे simply supported beam आड़ी गेरो ओके सिंपली सपोर्टेड बीम की सिंपली सपोर्ट बीम इच्छर सिंपली सपोर्टेड बीम की यूडीएल थ्री किलो न्यूटन पर मीटर ओके लेंथ अच्छे से फोर मीटर सुन्दे ईआई वैल्यू कोड़ा इच्छरो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला एंटी सिंपली सपोर्टेड बीम लो फाइव डबल्यू एल पावर फोर बाय थ्री एटी फोर ईआई वाइ मैक्स इधर इंटरलो मानो वैल्यू सब्सट्रूट छेड में फाइव इनटू डबल्यू ऐंता थ्री किलो न्यूटन पर मीटर एल ऐंता फोर मीटर स्क्वायर आई मीन फोर पावर फोर मीटर पावर फोर एल पावर फोर का द एल ऐंटे फोर मीटर्स 
by 384 into EI and the 40,000 kilo Newton meter square. Okay. So just to calculation just kunta sarpothundi kilo Newton cancel he meter square the interlock meter times pothundi. So 5 into 3 into 4 power 4 by 384 into 40,000. Is the anthosna animator sun matter. 5 into 3 into 4 power 4 divided by 384 divided by 40,000. 2.5 into 10 to the power of minus 4 meters of chindi. Then mm log march call and into 10 cube base 7 kondi 0.25 mm. Okay. So, it la miru y max and edi find out chase maximum deflection ki formula. Aite man ki formula tel sundali. Okay. Ide place low calculate maximum deflection and gani calculate maximum slope and gani vachu. Alane kada beam koda simply supported vachu cantilever koda vachu. Loading koda central point load koda this kochu. So, man ki end and te um ikada miru oka table guthi pet kunde best and mata. Ade end and te. This is the first chapter. This second chapter. This is the first chapter. This is the first In case you have a problem, you can solve it. So, we have four types of cantilever with point load, cantilever with UDL, full UDL. Okay. Next, simply supported beam with central point load, simply supported beam with UDL. Okay, um, you can point load in Pido choose Kondi UDL W by M and D. And it length L. L. So you put Elant in all the beams ki. Already make a Elant in all git ki simply supported beam of cantilever ski. Maximum bending moment ki shear force ki formula shape. Atlana you put theta max and y max. Ante slope ki maximum slope ki atlane. Maximum deflection ki formula san mata. Matam nalgu. Enemy the formula soste. Ikad formula intente PL square by 2EI. Ido chesi PL cube by 3EI. Then ki WL cube by 6EI. Idi WL power 4 by 8EI. Kunso logical ka gutte petas kunte easy ka gutte untadi. Me choose kon ekla table format la gutte pet kunte easy ho tunde. Then ki PL square by 16 EI PL cube by 48 EI Then ko chesi WL cube by 24 EI And this is WL power 4 by I mean 5 WL power 4 by 384 EI Okay E enemy the formulas gutt pet kond End kande Vt meadhan inch me kila ante 3 marks question lao chan maata So la ichi na pudu me just value substitute chase kundde maan ki Answer ane dhoos chundde E pudu e case lo e e dhi chair maan ki Maximum deflection is richer and matter. Okay. Next. Fourth question intended. State Morse theorem and Naru. Morse theorem 2 are together. Okay. Morse theorem 2 the part 1 could have one day. E 1 2 Morse theorem easy ga manki. Nech kochu and important koda. E the Morse theorem 1. Morse theorem 1 inch of the under the angle between tangents drawn at any two points on an elastic curve. And suppose. Simply support beam this kuna on kondi. E beam this kuna pudu. E the la bend out in the load one la bend out. Kada, e la benda in a pudu. E then knock a rendu tangents this kuna on kondi. A tangents ki sammandinchina angle between tangents. The inki sammandinchina angle, the inki sammandinchina angle in it ki maja. Difference this kuna on kondi. Angle between tangents this kuna on kondi. A the inki equal out in the area of M by E I diagram. Then, we will the moment bending moment diagram. The bending moment diagram is the moment by EI. That area is equal to the area of, area of M by EI diagram. Okay, and then we have bending moment equation. Bending moment diagram is the area of this. By EI waste man ka automatic slope ane the ossin nan maata. Okay. Adhe diagram lo moment of 
డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాం మూమెంట్ ఆఫ్ ఎం బై ఈఐ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఎం బై ఏ డయాగ్రామ్ తీసుకోవాలి డిఫ్లెక్షన్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎం బై ఏ డయాగ్రామ్ ఓకే ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ చాలా కేర్ఫుల్గా మీరు చదవండి ఇది మో ఇది మోర్స్ తీరం వన్ ఇది మోర్స్ తీరం టూ అనమాట ఓకే మోర్స్ తీరం వన్ అనేది మనకి స్లోప్ని తీసుకొస్తుంది మోర్స్ తీరం టూ వచ్చేసి డిఫ్లెక్షన్ డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఈ డయాగ్రామ్కి ఇప్పుడు మూమెంట్ రెండు బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ మనకి మూమెంట్ కావాలనుకోండి ఈ రెండు పాయింట్స్కి మధ్య తీసుకుని దీనికి మూమెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే అవన్నీ మోర్స్ తీరం ప్రకారం మనం సాల్వ్ చేయడం మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనం ఆ చాప్టర్ మనము నేను చెప్పలేదు మీరు మూమెంట్ మోర్స్ తీరం మాత్రము జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి యూలర్స్ అండ్ ర్యాంకింగ్స్ ఫార్ములాస్ రాయమన్నారు యూలర్స్ ఫార్ములా మనకు తెలిసిందే కదా పీసీఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై స్క్వేర్ ఈఐ బై ఎల్ఈ స్క్వేర్ ఓకే సో ఇది యూలర్స్ ఫార్ములా యూలర్స్ క్రిటికల్ లోడ్ క్రిపిలింగ్ లోడ్కి ఫార్ములా లేదా క్రిటికల్ లోడ్కి ఫార్ములా ఇక్కడ పై అంటే నార్మలే ఈ అంటే ఎంగ్స్ మాజులస్ ఓకే ఐఈస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా LE is effective length. Okay, next. That is the Rankin's formula. That is the Rankin's formula is equal to Fc into A by 1 plus alpha into LE square by R square. Okay. So, here is Fc and the allowable compressive stress. A and the area of the section. Alpha is Rankin's constant. So, if you have one process, we will get easy 3 marks. యాక్చువల్గా ఇక్కడ రైట్ అనే అన్నారు రైట్ యూలర్స్ ఫార్ములా అన్నారంటే ఈ ఫార్ములా రాస్తే సరిపోతుంది బట్ ఇవి కూడా మీరు రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే ఇంకా బెటర్ ఎల్ఈ అంటే ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్ ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ లిస్ట్ త్రీ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ అనే డ్యామ్ అన్నారు డ్యామ్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ ఏంటి సెల్ఫ్ వెయిట్ యాక్ట్ అవుతుంది హార్జెంటల్ వాటర్ ప్రెజర్ యాక్ట్ అవుతుంది ఈ రెండిటికి సంబంధించిన రిజల్టెంట్ యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఐ మీన్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ సాయిల్ పార్టికల్స్ అండ్ డ్యామ్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఫ్రిక్షన్ మ్యూ ఇంటూ డబల్యూ కూడా రాసుకోవచ్చు ఈ డయాగ్రామ్ వేసి ఇవి రిప్రజెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఏంటి సెల్ఫ్ వెయిట్ వాటర్ ప్రెజర్ హారిజంటల్ వాటర్ ప్రెజర్ రిజల్టెంట్ బిట్వీన్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వెయిట్ అండ్ వాటర్ ప్రెజర్ ఇవి రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సెవెంత్ ప్రాబ్లమ్కి సంబంధించి క్యాలిక్యులేట్ హారిజంటల్ వాటర్ ప్రెజర్ పర్ మీటర్ లెంగ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ ట్రెపీజోడల్ డ్యామ్ ఆఫ్ బేస్ సిక్స్ మీటర్స్ టాప్ ఇట్ త్రీ మీటర్స్ ఇది త్రీ ఇది సిక్స్ హైట్ వచ్చేసి టెన్ మీటర్స్ డ్యామ్ హైట్ వాటర్ వచ్చేసి నైన్ మీటర్స్ వరకే ఉన్నాయి ఆన్ ఇట్స్ వర్టికల్ ఫేస్ ఓకే సో హారిజంటల్ వాటర్ ప్రెజర్ అడుగుతున్నారు హారిజంటల్ వాటర్ ప్రెజర్కి ఫార్ములా హాఫ్ డబల్యూ హెచ్ స్క్వేర్ హాఫ్ ఇంటూ టెన్ తీసుకుంటాము ఏది సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ సారీ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ టెన్ తీసుకుంటున్నాము హైట్ వచ్చేసి నైన్ స్క్వేర్ ఓకే నేను సాల్వ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూనే మనకి న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో వస్తుంది అదే మనకి ప్రెజర్ అవుతుంది ఓకే కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్లో ఉంటుంది ఓకే జస్ట్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ డబ్ల్యూ హెచ్ స్క్వేర్ వేస్తామన్నమాట నెక్స్ట్ స్కెచ్ ద బిఎండి ఫర్ ఫిక్స్డ్ బీమ్ లోడెడ్ విత్ పాయింట్ లోడ్ ఎట్ మిడ్ స్పాన్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఎల్ అంటే ఇది ఎల్ బై టూ ఇది ఎల్ బై టూ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు దీనికి బెండింగ్ మూమెంట్ స్కెచ్ అప్ చే స్కెచ్ చేయమంటున్నారు ఇది ఏమవుతుందంటే ఈ లోడ్ వల్ల మనకి నార్మల్గా వచ్చే బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎట్లా ఉంటుంది కదా ఈ ఫిక్స్డ్ వల్ల ఫిక్స్డ్ అండ్ మూమెంట్స్ అనేవి ఇలా వస్తాయి ఓకే ఇదే డయాగ్రామ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఇది వచ్చేసి పిఎల్ బై ఎయిట్ అవుతుంది ఇది ఈ డిస్టెన్స్ కూడా పిఎల్ బై ఎయిట్ అవుతుంది ఓకే ఇదే మనకి బిఎండి ఫర్ ఫిక్స్డ్ బీమ్ జస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ వేస్తే త్రీ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ స్టాటిక్ ఇండెటర్మినసీ ఆఫ్ ప్రాపర్ క్యాంటీ లివర్ ఫిక్స్డ్ బీమ్ అండ్ టూ స్పాన్ కంటిన్యూస్ బీమ్ 
డిగ్రీ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఇండెటర్మినెన్సీ ఫార్ములా ఏంటంటే డిగ్రీ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఇండెటర్మినెన్సీ ఫార్ములా ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ మైనస్ నంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఓకే ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ మూడు ఏంటవి సిగ్మా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సిగ్మా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సిగ్మా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా మూడు ఈక్వేషన్లు ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసు తీసుకుందాం ప్రాపర్ క్యాంటి లివర్ తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో మనకి ఎన్ని రియాక్షన్స్ వస్తాయి ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర మూడు రియాక్షన్స్ వస్తాయి ప్లస్ ఈ ప్రాపర్ రియాక్షన్ ఒకటి నాలుగు మొత్తం ఎన్ని రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ మైనస్ మనకున్న ఈక్వేషన్స్ అన్ని మూడు కాబట్టి స్టార్టింగ్ ఇండెన్సి ఒకటి అవుతుంది వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ ఫిక్స్డ్ బీమ్ ఫిక్స్డ్ బీమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మూడు ఇక్కడ మూడు మొత్తం ఎన్ని వచ్చాయి సిక్స్ సిక్స్ మైనస్ త్రీ త్రీ సో మూడు త్రీ మనకి ఇక్కడ స్టాటిక్ ఇండెటర్మినెన్స్ అవుతుంది టూ స్పాన్ కంటిన్యూస్ బీమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఫిక్ ఒక రోలర్ సపోర్టు రెండు రోలర్ సపోర్ట్స్ ఇట్లా వేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు రెండు రియాక్షన్స్ వస్తాయి రోలర్ సపోర్ట్కి ఒక్కొక్క రియాక్షన్ మొత్తం నాలుగు రియాక్షన్స్ వచ్చాయి మనకున్న ఈక్వేషన్స్ మూడు కాబట్టి స్టాటిక్ ఇండెటర్మినెన్స్ వన్ అవుతుంది సో ఈ మూడు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీకు మూడు మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట ప్రాపర్కి వన్ ఫిక్స్డ్ బీమ్కి వన్ టూ స్పాన్కి వన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే ఈక్వేషన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ స్టేట్ త్రీ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అంటే మూడు మెథడ్స్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అండ్ గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఈ మూడు మెథడ్లోనే మనము ఫ్రేమ్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే చూడండి మనకి త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి చాలా ఈజీ అనమాట మీకు ఎంతో టైం పట్టదు ఓకే బట్ మనకి కొంత ఐడియా ఉంటే సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉంటే మనకి వీటిని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రీవియస్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ జనవరి ఫిబ్రవరి పేపర్ అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ టూ పేపర్ ఇది ఓకే థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ పేపర్లో జూ జూలై జూన్ జూన్ జూలై పేపర్ డిస్కస్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ